ధూమపానం మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం స్మోకింగ్ అండ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ కాజెస్ క్యాన్సర్ పర్సు కోసం నేను కొడతాను కదా సపన ఆ పర్సు నాకే దొరికింది ఆ పర్సు ఇయడానికి వచ్చిన అంతే తప్ప మీ ఆయన నాకు తెలియదు మీ ఇల్లు తెలియదు పర్సు నాకే దొరకాల నేను ఇట్లా చూడడానికి ఏడు ఒక సపన ఏడు ఒక సపన ఇతను నేను మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడలేని పరిస్థితి ఇంటికి కొంగ దొరికింది సపన ఎవరిదా అనుకున్నా తీసుసే సరికి పైసలు ఉన్నాయి విలువైన వస్తువులు ఉన్నాయి ఈ పర్సు పోయి వాళ్ళు ఎంతో బాధపడుతారు అని అడ్రస్ చూసి పెట్టుకుంటూ పెట్టుకుంటే వచ్చిన సపన కానీ నేను ఇటుకు వచ్చిన కర్తమైన సపన నేను పర్సు ఇయ్యడానికి వచ్చినట్లేదు చూడడానికి ఆ దేవుడు పంపించినట్టు సపన ఈ పర్సు ఇలా చూడరా అని పంపించినట్టు సపన నేనెందుకు చేసుకున్నా నా సపన నువ్వు నా గుండెల్లో ఉన్నావు నిన్ను మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమించిన సపన నేను పెళ్లి చేసుకుందామని మీ నాన్న దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడినా అరే నీకు పైసలు లేవు భూములు లేవు నువ్వు పాలేరు పని చేసుకున్నట్టు నువ్వు నీకు నా బిడ్డను ఇస్తానా అని చెప్పి నేను చిన్న చూపు చూసాను సపన నా విలువ లేకుండా మాట్లాడి నా విలువ తీసేసి నాకు తెలియకుండా నీకు పెళ్లి చేసే నీకు పెళ్లి చేసే సపన నీకు పెళ్ళైన తర్వాత నేను ఎంత బాధపడ్డాను ఎంత కుమిలిపోయాను నాకు తెలుసు సపన నిన్ను ఎట్లా మర్చిపోతా సపన మాట్లాడినా అబ్బాయి తెలిపితే అబ్బాయి బాధపడతాడు అందుకు 
నేను చెప్పా నేను అబ్బా చెప్పరే చెప్పా ఏం కాదు ఏం లేదంట నేను నీడు పొద్దుగాల పోంగ మంచిగానే వేడు మళ్ళీ వాళ్ళకి వచ్చిందో ఏమో దేవుడా ఈయన మనసులో ఉన్న ఆలోచన రాని పోయి ఈయనకో తోడు దొరికేటట్టు చేయి పొద్దున నాకు పరిశిష్టానికి వచ్చినాడు నీకు తెలుసారే నువ్వు వేయనక మాట్లాడవా నేను మాట్లాడలేదు నేను మాట్లాడలే తెలియకపోతే మరి షాయిచ్చినప్పుడు ఇట్లా నెట్టో చూసినేదే నేను ఎవరిని చూడలేదు నార్మల్గా షాయిచ్చినా నేను ఉండంగా నన్నే చూడండి పర్వాయి మాకు నెట్టో చూస్తావే ఎట్టో చూస్తావే ఎట్టో చూస్తావు నేను ఎవరిని చూడలేదు చూస్తాను నువ్వు చూడద్దని ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటకి వెళ్ళకుండా ఇంట్లోనే ఉండి రావంటున్నా నువ్వు చూసింది నువ్వు చూసింది మొత్తం తెలుసు నీ నిండంగా పరాయి మొగు నీ ఎట్లా చూసినవే నీ నిండంగా చూస్తావానే నీకు ఎంత ధైర్యమే ఇట్లా వచ్చింది ఎందుకల 
సత్న ఎందుకో బాధపడతాను నాతో నేను ఈరోజు చెప్పాలనుకుంటాను సంతోషంగా లేదు మామా సంతోషంగా లేదు సంతోషంగా నువ్వేం చేస్తావు రా నీ చేతులు ఏమున్నాయి అది కాదు మామా నిన్న రాత్రి సపన నా కలలోకి వచ్చింది ఏడుతుంది నాకు ఏదో చెప్పాలనుకుంటుంది మామా ఆమె ఏడితే నేను తట్టుకోలేకపోతున్నా సపన సంతోషంగా లేదు మామా సంతోషంగా లేదు అరే సీనా సపనను సంతోషంగా చూడాలన్నా సంతోష పెట్టాలన్నా ఆమె నీ భార్య కాదురా పర్యోల భార్య రా పుట్టి ఆమెకు చాలించి మనసు ఖరాబ్ చేసుకోకురా రా రా ఇంటికి వెళ్దాం లేదు మామా నేను సప్నను కలవాలి సప్న నాకు ఏం చెప్పాలనుకుంటుందో నేను తెలుసుకోలే మామా నేను సప్నను కలవాలి మామా నా మనసు చెప్తుందే సప్న ఏదో ఆపదలుంది అది నేను తెలుసుకోలే మామా ఒక్కసారి సప్నం కలిసేస్తాం మామా ఒక్కసారి కలిసేస్తాం అరే సీనా నువ్వు ఇప్పుడిప్పుడే ఆమె ఆలోచన ఉంది జ్ఞాపకాలు ఉండి కోలుకుంటున్నావురా మళ్ళీ ఆమెను గలవకురా మళ్ళీ కలిసి సమస్యలు తెచ్చుకోకురా నా మాట ఏంటిరా నేను ఎందుకు చెప్తాను అర్థం చేసుకోరా మామ నువ్వే నన్ను అర్థం చేసుకోయ్ నేను సప్తను కలిసి అక్కడ అరే సీనా సీనా పిల్లగా ఎవరయ్యా పావం తిరుగుతానే కానీ నా గాడం చెప్తాను పురుగు పూసి అరే ఉండే అమ్మ నేను చూసినా పనిలో ఎవరైతే మనకి పని ఎవరైతే చూసినావు కదా సీను ఇప్పుడు కొత్తగా చూడడానికి ఏముంది అట్లా నాకు సపన 
రాత్రి నా కళలోకి వచ్చిన స్వప్న నాతో మాట్లాడను ఏడ్చిను బాధపడ్డు ఇదే చివరి చూపు అన్నట్టుగా నాతో బాధపడకుండా చెప్పిన స్వప్న నాకు భయమైంది అందుకే నేను చూసడానికి వచ్చిన ఇక్కడ ఖచ్చినా కానీ ఎవరైనా చూస్తారేమోనని భయమైతే స్వప్న చూసేసరికి నువ్వు కనబడ్డు ఎట్లున్నావు స్వప్న మంచిగా ఉన్నావా ఉన్నావని అబద్ధం చెప్తాను స్వప్న కానీ నా మనసు చెప్తాను నువ్వు ఏదో బాధలు ఉన్నావని చెప్పు స్వప్న చెప్పు ఏం చెప్పుకున్నా ఏం మంచిగా ఉంది సీను ఆ రోజు నువ్వు వచ్చిపోయిన తర్వాత మా ఆయన బాగా దాగొచ్చిండు నేను నిన్ను చూసిన సంతోషంలా అట్లనే చూసుకుంటున్నా నిన్ను చూసింది ఆయన చూసినట్టున్నాడు ఏమన్నాడు స్వప్న ఏమన్నాడు అచ్చినాన్ని ఎందుకు అట్లా యోజినావు నిన్ను పోయినాక మాట్లాడినావా మన ఇంట్లోకి తీసుకుపోయినావా అనుకుంటా ఎటు పడితే అట్టే కొట్టిండు సేను ఆ దెబ్బలు ఇంకా నొప్పులుగానే ఉన్నాయి నేను మంచిగా లేను సేను అసలే మంచిగా లేను నా సంతోషం దూరమై చాలా రోజులు అవుతుంది సేను ఇంత బాధపడకుండా కొట్టినా తిట్టినా ఇక్కడ ఎందుకు స్వప్న మీ అమ్మలు ఇంటికి పోవచ్చు కదా